تاسو داسې فکر وکړئ چې زه نن د میوې او پلورنځي ته ځم هلته د امروتو د کریډیټ په سر لیکل شوي دي چې نن د امروتو د پاره تقریبا دیش سلنه یا دیش فیصده تخفیف ده خو دا تخفیف چې دی یوازې د نن د پاره ده یوازې نن د پاره یعنې که زه سبا راسم دا تخفیف نسته دی نو زه تقریبا کور ته شپږ دانې امروده وړم شپږ امروده اخلمه او دا کور ته وړم چې دا تقریبا دوکاندار ما ته دولس اشاریه شپږ صفر افغانۍ حسابه یو دغومره پیسې ما نه اخلي اوس کله چې زه دا کور ته راوړم نو مور مې ما ته وایي چې زه باید لاړ سم سبا ته دوا نور امرو ته هم راوړمه دوا نور امرودونه نو د دې لپاره چې زه زما سبا دوه نور امرو ته راوړمه او سبا تخفیف نسته ده نو زه باید پوه سم چې دغه دوه نور امرو ته به څو پیسې یا څو افغانۍ به ما نه دوکاندار واخلي نو د غنه نه مخکې د دې لپاره چې د دې دوه امرو ته قیمت زه پیدا کوم زه باید پوه سم چې دغه شپږ امرو ته قیمت څومره و اصلي نرخ څومره و چې ما ته پرون دولس اشاره شپږ صفر افغانۍ د تخفیف سره سره تمام سوی ده ځکه چې دا دولس اشاره شپږ صفر افغانۍ دا سره دا اصلی نرخ نه ده دا د خرڅلاو نرخ ده یعنی څومره چې دا دوکاندار په ما باندې خرڅ کړي دي دا هغه نرخ ده ځکه اصلی نرخ چې دی هغه دغه دیر سلنه تخفیف ځان سره نه لري نو که زه اکس د شپږ امرودو اصلی قیمت ومنم نرخ به ولیکم ورته شپږ امرود اصلی نرخ و منم اوس غواړمه چې پوه سم چې دغه دیش سلنه تخفیف و ما ته د دغه دیش سلنه تخفیف نه پرته به دغه شپږ امرود ما ته څونه تمام سي نو زه لیکم اکس منفی د دغه دیش فیصد و پر ځای زه لیکلی سم سفر اشاریه دری سفر ضرب د اکس ولی ضرب د اکس لیکو ځکه چې موږ غواړو د دغه شپږ امرودو د اصلي نرخ دیش سلنه پیدا کو دا مساوي کیږي د هغه قیمت سره چې پرون زما نه دوکاندار اخیستی دولس اشاریه شپږ صفر اوس تاسې ګورئ چې د یو اکس څخه که صفر اشاریه درې اکس یا صفر اشاریه صفر صفر اشاریه درې صفر اکس لاړ سي دا صفر اشاریه و اکس پاتې کیږي مساوي کیږي د همدې عدد سره دولس اشاریه شپږ صفر اوس نو د دې ځایه په معادلات کې مونږ پوهیږو چې اطراف د اکس په ذریب باندې ویشو صفر اشاریه و دلته هم وي لیکو صفر اشاریه و دلته هم لیکو دا دواړه یو بل سره خلاصیږي کوم چې چې پاتې کیږي هغه اکس مساوي کیږي د دولس اشاریه شپږ صفر پر صفر اشاریه و نو اوس رازو دا سم دلته ویشو دلته لیکو دولس اشاریه شپږ صفر تقسیم په صفر اشاریه و په دی رقم تقسیم کې مونږه دغه صفر اشاریه اول کې په نظر کې نه نیسو خو څومره صفر اشاریه نه مخکې چې کومې خانې دي بیا هغلته د خارج قسمت په ځای کې مونږه جدا کوو او بیلوي دلته فعلا د دغه صفر اشاریه څخه صرف نظر کوو دلته ګورو چې یو زر او شپېته دي او دلته ودي نو ګورو چې دغه دولس چې دلته دي دغه یو وار په دې وو باندې د ویشلو وړ دي یو ضرب د وو کېږي و دولس څخه چې ولاړ شي پاتې کېږي پنځه دغه کوم شپږ چې دی دا ښکته کوو دا کېږي شپږ پنځوس دلته اته ضرب وو اته ضرب د وو کېږي شپږ پنځوس الحمدلله دلته چې شی نه پاتې کېږي صفر او دلته چې هر څونه صفرونه مونږ نور را کده کو او دلته چونه شاریه دوه خانیبات دلته شاریه ورکو دلته نور صفرونه د هیڅ مانا نه لري ځکه دا شاریه نه وروسته کوم صفر مانا نه ورکوي نو د دې ځای مونږ لیکلی سو چې اکس مساوي کیږي د اتلس افغانیو سره یعنی د امرودو اصلی قیمت پرته د تخفیف څخه هغه اتلس افغانۍ ده اوس مونږه غواړو په دې باندې پوه سو چې د هر امرود اصلی نرخ خی څومره دی نو دلته که شپږ امرود ما اغیستې دي تاسې ګورئ او شپږ امرو ته اتلس افغانۍ تمام سوي هر امرود به څومره اوسي نو بې له شکه چې دغه اتلس په شپږو باندې ویشو اتلس تقسیم د شپږو اتلس تقسیم د شپږو مساوي کېږي د دریو سره نو هر امرود څه دی تقریبا درې افغانۍ قیمت لري صحیح ده هر امرود درې افغانۍ قیمت لري اوس که زه زما سبا ته 
دوه نور امرو ته اخلمه په غورس چې تخفیف نسته دی نو دغه دری ضرب د دوه وکم زکه چې دوه دانی امرو ته اخلم دا ما سوی کیگه د شپگ افغانه یو سره د شپگ افغانه یو سره اوس دغه تاسی گوری چې اتلس چې دای دا سلسله نه ده یعنی د شپگ امرو د اصلی قیمت یا اصلی نرخ دای نرخ ده چې په سلو کې سل فیصده ده خو که دی که دیر سلنه تخفیف راسی دیر سلنه تخفیف راسی یعنی پاتی کیگه چوم را که د سلو سخه یا د سلسله این سخه دیر سلنه لارسی نو پاتی کیگه اویا سلنه نو دغه اویا سلنه چه ده دغه اویا سلنه دغه قیمت ده او یا سلنه دغه قیمت ده دولس اشاریه شپک سفر افغانی او سلسلنه طول مکمل قیمت تلس افغانی ده چه ورسخه دیر سلنه تخفیف راغله و ده سویده دولس اشاریه شپک سفر افغانی ده دو نورو اصلی قیمت ده هم شپک افغانی کیگی 